hello guys welcome to my youtube channel let's take off i am rohit gain your host in this video and i hope you all are good and at first i am i am very sorry about the delay of this video uh, in my previous part of this video uh, in my previous part i am discussing about any bastard's poem the prologue from stanza 1 to stanza 4 and in this video i am here completing the whole uh, completing the and uh, rest part of this of the poem uh, and pasted the prologue from stanza 5 to stanza 8 i am i have made some changes in this video i hope you all like it and it i think it would be helpful to you and i hope you all finish the you, you all watch the full video and let's see after the video prologue the prologue eta fifth stanza shuru kora jak i am obnoxious to each carping tongue who says my hand a needle better fits a poet's pain all scorn i should thus wrong for such despite they cast on female wits if what i do prove well it won't advance they will say it is stolen or else it was by chance prottekti dutto line er pore ekta full stop ache aje dutto pore line pora jak i am obnoxious to each carping tongue who says my hand a needle a needle better fits i am obnoxious here any bradstreet says that she feels obnoxious obnoxious kothar mane hocche jeta hocche hurt kore aghat kore er literary meaning jeta hocche jodio birokto kora ba birokto kora ba bare bare jeta ke bole bother kora ekhane bola jete pare struck kora ba aghat kora hurt kora injury kora মানে আমি আঘাত পাই অ্যানিভার্সিটি বলছেন আমি আঘাত পাই কিসের দ্বারা কিসের দ্বারা না টু ইচ কার্পিং টাং প্রত্যেকটি যে কার্পিং টাং ইমপ্লাইজ হেয়ার এখানে অ্যানিভার্সিটির কার্পিং টাং বলতে বুঝিয়েছেন দ্য ক্রিটিক্স যারা সমালোচক দ্য স্কলার্স দ্য ক্রিটিক্স হু অ্যানালাইসেস বা হু ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইসেস দ্য পোয়েম অফ অ্যানিভার্সিটির তাদের কথা বলা হচ্ছে মানে যারা অ্যানিভার্সিটির যে কবিতাগুলোকে এবং তাকে নিয়ে সমালোচনা করেন তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে তো তাদের যে কার্পিং টাং কার্পিং টাংয়ের একটা আর একটা হচ্ছে এক্সেসিভলি কমপ্লেনিং যারা ভীষণ পরিমাণে অভিযোগ করে ক্রিটিক্যাল সমালোচনা করে বা কমপ্লেনিং ওয়ার্ডস যাদের মানে এই যে সমালোচক সমালোচকরা যারা অ্যানিভার্সিটির এবং তার কবিতা নিয়ে সমালোচনা করেন এবং নানান কথা বলেন তাদের প্রত্যেকটি কথা কিন্তু অ্যানিভার্সিটির বলছেন সেই কথাগুলো থেকে আমি অত্যন্ত আঘাত পাই বা আমি অত্যন্ত বিরক্ত হই এই প্রত্যেকটি সমালোচকদের কথা যারা আমার কবিতে এবং আমাকে নিয়ে সমালোচনা করেন তাদের দ্বারা হু সেজ হু মানে তাহলে এখানে সেই সমালোচক বা দ্য ক্রিটিক্স বা দ্য স্কলারসের কথা বলা হচ্ছে তাহলে যারা বলেন দ্য ক্রিটিক্স সেজ মাই হ্যান্ড আ নিডেল বেটার ফিটস যে আমার হাতে একটা নিডেল অর্থাৎ সুঁচ যেটা একটু বেশি মানানসই হবে বা বেশি উপযুক্ত দেখাবে অর্থাৎ সি হেয়ার অর্থাৎ অ্যানি ব্যাডস্ট্রিট হেয়ার হেয়ার এখানে বলছেন যে হেয়ার সেজ দ্যাট যে দ্য ক্রিটিক্স who uh, crit who analyzes critically analyzes Annie Bastet and her poem her their words hurt them hurt hurt her hurt her এবং তার হাত এবং তারা এটাও বলেন যে তার হাতে এই যে প্লেন বা কলম নিয়ে লেখালেখি করা এই লেখালেখি করাটা বেশি মানায় না তাকে নিয়ে বরং তাকে তার হাতে একটা সূচ নিয়ে সেলাই করা বা বুনন করা এই কাজগুলো তাকে বেশি মানাবে বলে তারা মনে করে ঠিক আছে তারপর কি বলছে আ পোয়েটস পেন একজন কবির হাতে বা লেখিকার হাতের যে পেন বা কলম অল স্কন সেটা সবাই সেটাকে সবাই অবজ্ঞা করছে বা ঘৃণার চোখে দেখছে স্কন মিন্স হেডফুল মানে সবাই ঘৃণার চোখে দেখছে বা অবজ্ঞা করছে মানে কেউ রেসপেক্ট করছে না আই শুড দাস রং যেন মনে হয় আমি কোনো ভুল করছি 
for such despite कारण जे धरणर डेस्पाइट अर्थात घृणा दे कस्ट ऑन तरा निक्षेप करें दे मीस आबा से क्रिटिक्स मान क्रिटिक्स जे परिमा घृणा प्रदर्शन करें रखें ऑन फिमेल उइट्स महिला उइट्स करार अर्थ हलो इंटेलेक्ट अर्थात बुद्धिमत्ता नलेज तरह जो ज्ञान अर्थात एखे आए का बता दीते आर्टिस्टिक टैलेंट महिला रचना शैल जो गुण व तरह जो इंटेलेक्ट तरह जो नलेज कविता लेखार जो क्षमता से ही विषय क्रिटिक्सरा जे परिमा एक घृणा एक अवज्ञा ता ज्ञापन करें से खान तरा बोलें जो हाथ पेन अर्थात हमारे लेखा कविता ये कविता लेखाटा जान एक बड़ो भूल तेने बोलिए पोएट्स पेन अल स्कर्न आई शुड दास रंग हमार हाथ पेन धरा एवं लेखालेखी करा तरा सकले ये अवज्ञा कर सब क्रिटिक्स ये अवज्ञा कर बड़ो भूल कर ता कैन बोले ना फर सच डेस्पाइट दे कस्ट ऑन फिमेल उइट्स कारण महिला जो ज्ञान व महिला आर्टिस्टिक टैलेंटर प्रति तर एक अवज्ञा व घृणा से खान तरा कथाटा के बोले मैंने एखे द क्रिटिक्स दे दे एक्सप्रेस लोलि एडमिरेशन अत्यंत लोलि अत्यंत नीचू एक एडमिरेशन प्रकाश कर ता अन फिमेल उइट्स अन फिमेल आर्टिस्टिक टैलेंट तईज तरा जो एक महिला हुए एनिवार्सरि लेखालेखी करें तरह जान को बड़ो भूल करा मन तरा बोलते चाय आर नेक्स्ट दो लाइन देखा जाफ ह्वाट आई डु प्रूफ वेल जेटा जदि कर भलो प्रमाणित हो जाए आई ओन्ट इट ओड एंड वार्स मैं ये क्योंकि एगोचेना मैं जो लेखालेखी कर हाथ पेन धरे जो एकदम ही भूल मन करें पक्षे उचित नए ता मन करें क्रिटिक्सरा जदि हमारे लेखालेखीटा जो आई डू मैं कि मैं कवि एखे कि एनिवार्सरि हाथ पेन नहीं लेखालेखी कर लिटरारि प्रोडक्शन कर आर्टिस्टिक टैलेंट दिए तरह निजे जदि से ही आर्टिस्टिक टैलेंट दिए तरह निजस्व आर्टिस्टिक टैलेंट दिए करा से ही लेखाटा लिटरारि प्रोडक्शन कविता भार्स पोएट्री जी होक से जो प्रूफ वेल मैं भलो प्रमाणित है मैं लेखाटा जो भलो हो जाए इट ओन्ट एडभांस ताओ कई लेखाटा एगोबे ना से ही लेखाटा के नेवा अत्यंत भलो भाव इट ओड एडभांस मैं ये से ही लेखाटा जो भलो हो जाए से एगोचेना से क्रिटिक्सरा भलोभ ने ता कि दे उल से मैं द क्रिटिक्सरा बोल स्कलार पार्सन जरा एके लिए समालोचना कर एनिवार्सरिटी ने ता बोल इट इज स्टोलें खाटा जो बस भलो हो गए ये तय से कोथेना अन्न को लिटरारि प्रोडक्शन से चूरी करल्स एल्स नतुबा इट वज़ बान्स एट बान्स बैक्सिडेंट और बक हो गए लाकिटलि अत सौभाग्यक्रमे को एक बार हो गए बार बार हार जिन नए मंत्य करबें तो क्रिटिक्स According to Annie Bradstreet, the crit critic says that uh, the, that uh, in the hands of Annie Bradstreet, a pen is not uh, is not um, fit. There is fit a needle instead of a pen. And the what she did by with a with with a pen, or that, ekhane thein writing er kotha bola chhe. The literary production, eta kintu eta boro bhool bolle tarar mona kore. Naikjon mohilar pokhe lekha eta uchiti noy bolle tarar mona kore. Sudu thay noy, ebang tarar eta bolle jodi by if by chance, ba if uh, when she uh, produce a good a good literary production, a good verse or a good poetry, if she produce whenever the uh, then the critics says that it is or it, either it is stolen or it is by chance hoy eta tini churi kore kotha theke likhechen ba noy to etara hoyto eta by accident ba by luckily eta hoye geche mane tara kokhonoi mohilader je intellect tader je artistic talent royeche setake tara samman ba shraddha korche na bolte gele female intellects is never respected or admired by the critics or the scholars एखे ये बोलें मैं तरह लेखा के लिए क्रिटिक्स जरा समालोच तर कि मंत्य पर प्याराग्राफे जावा जा प्रोलग सिक्स प्याराग्राफ सिक्स टैंजा एखे एनिवार्सिट बट सियोर द एंटी ग्रिक्स वार फार मोर माइल्ड एल्स अफ आवार सेक्स हाई फ्रेंड दे दे दोज नाइन 
and poesy made calliope's own child so amongst the rest they placed the arts divine but this week not they will fool they will fool soon untie the greeks did not but play the fools and lie এখানে প্রথম লাইনেই প্রথম যে লাইনটি আছে বাট সিওর দ্য অ্যান্টি গ্রিক্স ওয়ার ফার মোল ফার মোর মাইল্ড এখানে তিনি একটা কমেন্ট করছেন বা মন্তব্য করছেন এখানে তিনি একটা স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন বিবৃতি দিচ্ছেন কি বলছেন দেখা যাক যে বাট সিওর যে এটা নিশ্চিত যে দ্য অ্যান্টি গ্রিক্স অর্থাৎ পুরাকালের যারা গ্রিক বাসীরা যারা ছিলেন অর্থাৎ পুরাকালের বা প্রাচীন গ্রিকরা গ্রীসের গ্রীসের লোকেরা ওয়ার ফার মোর মাইল্ড তারা অনেক বেশি মাইল্ড ইন দ্য সেন্স অফ জেন্টেল অনেক পোলাইট অনেক অ্যাডমায়ারেবল ছিল তারা অনেক বেশি অনুগ্রাহী ছিল কোন দিক থেকে না ইন দ্য ট্রিট উইথ ইন দ্য ইন দ্য সেন্স অফ দ্য ট্রিটিং উইথ ওমেন মানে মহিলাদের সঙ্গে ব্যবহার মহিলাদের সঙ্গে যে এই যে লিটারারি দিক থেকে তাদের যে অ্যাপ্রিসিয়েশান এই দিক থেকে তারা অনেক বেশি জেন্টেল বা ভদ্র বা পোলাইট বা অনুগ্রাহী ছিল এর 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 যে একটা প্রমাণ তিনি তার পরের লাইনগুলোই দিচ্ছে তিনি মন্তব্য করলেন যে গ্রিকেরা প্রাচীন গ্রিকেরা অনেক বেশি মাইল্ড ছিল অনেক বেশি জেন্টেল ছিল মহিলাদের প্রতি এটার কোথ থেকে পাওয়া যায় এবার তার প্রমাণটা তিনি এখানে দিচ্ছেন এলস অফ আওয়ার সেক্স না হলে কেন যদি তারা গ্রিক্সরা মহিলাদের প্রতি জেন্টেল অর্থাৎ অনুগ্রাহী তাদেরকে অ্যাডমায়ার না করে থাকে তাহলে কেন আওয়ার সেক্স এখানে আওয়ার সেক্স বলতে ওমেন ক্লাসের কথা বলা হচ্ছে মহিলা সম্প্রদায় না হলে কেনই বা তারা মহিলা সম্প্রদায়ের জন্য কমা দিয়ে হোয়াইল হোয়াই ফ্রেন্ড দে দোজ নাইন এখানে দে মানে হচ্ছে সেই গ্রিক্সদের কথা বলা হচ্ছে দে হোয়াই তাহলে কেন নতুবা তাহলে কেন তারা মহিলা সম্প্রদায়ের প্রতি বা ওমেন ক্লাসের প্রতি ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের আক্ষরিক অর্থ যেটা বাংলা বাজার কল্পনা করা ইমাজিনড এখানে বলা যেতে পারে ইনভোকড অর ওয়ার্ডশিফট ইনভোকড কটার কথার অর্থ হলো আবাহন করা ওয়ার্ডশিফট কথার অর্থ হলো পূজা করা আবাহন করা পূজা করা বা প্রার্থনা করা এই গ্রিকেরা কেন প্রার্থনা করত বা পূজা করত বা আবাহন করত অ্যাডমায়ার করত কাদেরকে না দোষ নাই সেই নজনকে এইখানে সেই নজন আমার আগের পার্টে বলা হচ্ছে সেখানে নিউ মিউজের ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে আগের অংশটিতে মিউজের ব্যাপারে বলা হয়েছে বিস্তারিত ব্যাপারে সেই নজন মিউজ আর একটু বলে দিই যে যে নজন মিউজ যে নজন দেবীকে মনে করা হতো যারা আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট প্রদানকারী দেবী মানে শিল্পশৈলী রচনার কার কতটা কেমন ক্ষমতা সেই ক্ষমতা প্রদান করার যে দেবী বা মিউজ যাদেরকে বলা হয় সেই নজন মিউজের কথা এখানে বলা হচ্ছে তো যাই হোক সেই নজন মিউজের মধ্যে থেকে একজন সেকেন্ড লাইন তারপরে লাইনে দেখা যাচ্ছে ক্যালিওপির কথা এখানে বলা হয়েছে কি বলছে দেখা যাক অ্যান্ড পোয়েজি মেড ক্যালিওপিস ওন চাইল্ড পোয়েজিটা কি পোয়েজি হচ্ছে এখানে পোয়েট্রিকে আগে পোয়েজি বলা হতো পোয়েজি কারেক্টারভাবে বলা যেতে পারে দ্য ক্রিয়েটিভিটি অফ রাইটিং আ এপিক ওয়েম মানে একটি কবিতা লেখার যে একটা সৃজনশীলতা বা কবিতা লেখার যে ক্ষমতা যে আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট লাগে একটা কবিতা লিখতে তার সেই সেই আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট প্রদানকারী দেবী কে না ক্যালিওপি এখানে ক্যালিওপিকে তাদের নিজে গ্রিকেরা ক্যালিওপির সন্তান করে তুলেছিল এই পোয়েট্রিকে মানে তারা ক্যালিওপির পূজা করত একজন মিউজ হিসাবে নজন মিউজের মধ্যে থেকে একজন ক্যালিওপি যার পূজা করত তারা বা যাকে আবাহন করত যার প্রার্থনা করত কিসের জন্যে যাতে তিনি যে যে জিনিসটির অধি অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্থাৎ এই যে আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট প্রদান করেন যিনি লেখালেখির কবিতা লেখার দ্য ক্রিয়েটিভিটি অফ রাইটিং এপিক পোয়েম এই পোয়েজি বা পোয়েট্রি লেখার যে বা ভার্স রচনা করার যে ট্যালেন্ট সেটা সেটা তিনি প্রদান করতেন তাই জন্য তাকে তারা এই গ্রিক্সরা ডাকতেন বা আবাহন করতেন তাহলে তিনি এখানে বলতে যাচ্ছেন পুরোটার মাধ্যমে যে গ্রিকেরা অনেক বেশি অনেক বেশি অ্যাডমায়ার করত অনেক বেশি শ্রদ্ধা করত অনেক বেশি রেসপেক্ট করত মহিলাদেরকে না হলে এখানে কেনই বা তারা মহিলা মহিলা সম্প্রদায়কে একজন মিউজ বা ওই আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট প্রদানকারীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে কেনই বা ভাবতে গেল আর ক্যালিওপিকে ক্যালিওপি সন্তান হিসেবে পোয়েট্রিকে কেনই বা রাখলো মানে তারা তো মিউজ হিসেবে কোনো পুরুষ দেবতাকেও রাখতে পারত কিন্তু না তারা দেবীদের আবাহন করত মিউজকে যে নজন মিউজ ছিলেন যারা এই আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট প্রদান করতেন তারা দেবী ছিলেন মিউজ ছিলেন 
তাহলে হেয়ার অ্যানি ব্রাস্টিট হেয়ার অ্যানি ব্রাস্টিট আমাদের নজরে আনছে না যেটা যে বিপাপায় যে ব্যাপারটা যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে গ্রিকেরা আগে পুরাকালের গ্রিকেরা তারা অনেক বেশি মহিলাদেরকে সম্মান করত এই আর্টিস্টিক দিক থেকে তারা তাদেরকে এই আর্টিস্টিক রচনাশৈলীর দেবী হিসেবে মনে করত তারা মনে করত যে তারাই এই দেবীরাই তাদেরকে নাকি আর্টিস্টিক যে ট্যালেন্টের তাদের প্রদান প্রদান করে থাকে তারপর কি বলছে সো অ্যামংস দ্য রেস্ট দে প্লেস দ্য আর্টস ডিভাইন অ্যামংস দ্য রেস্ট মানে অন্য বাকিগুলোর মধ্যে দে মানে গ্রিক্সরা প্লেসড রেখেছিল দ্য আর্টস ডিভাইন এই যে রচনা শৈলী বা রচনা করার ক্ষমতাটাকে এটাকে অনেক উঁচু স্থানে রেখেছিল মানে অন্যান্য যে সমস্ত জিনিসগুলো অর্থাৎ তৎকালীন সমাজে গ্রিকেরা অন্যান্য জিনিসগুলোকে গুরুত্ব গুরুত্ব দেওয়ার জায়গায় আর্ট অর্থাৎ কলা কৌশলীকেটাকে আরও বেশি উচ্চতায় রেখেছিল এবং এই জিনিসটাকে পাওয়ার জন্য তারা যে সে যে দেবীগুলোর পূজা করত সেই নজন মিউজ যার মধ্যে থেকে ক্যালিওপি একজন ক্যালিওপি ছাড়াও একটা বলে দেওয়া সম্ভব যে ক্যালিওপিকে বলা হয় দ্য মিউজ অফ এপিক পোয়েট্রি দ্য গডেস অফ ইউ এপিক পোয়েট্রি আরও আছে যেমন ইউরানিয়া বা থ্যালিয়া এরা বিভিন্ন যে দেবী আছেন মিউজ আছেন এরা বিভিন্ন জিনিসের বা বিভিন্ন গুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যারা বিভিন্ন ধরনের ট্যালেন্ট প্রদান করে এটা ধাব ভেবে নেওয়া হতো প্রাচীন গ্রিকেরা যেটা মনে করত বাট দিস উইক নট দে উইল ফুল সুন আনটাই কিন্তু এই যে দুর্বল বা ঠুনকো বাঁধন বা গাঁঠ এটা কিন্তু খুব শীঘ্রই খুলে গেল মানে এই যে একটা প্রথা বা তার এতটা একটা ধারণা যে এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীদেরকে পূজা করলে তারা তাদেরকে এই লেখকদেরকে যারা লেখালেখি করছেন তাদেরকে তাদের আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট দেবেন তাদেরকে সাহায্য করবেন এপিক লেখার সময় যেমন দেখা যায় ভার্জিল অ্যানিড ভার্জিলের অ্যানিডে তারপর হচ্ছে মেটামরফোসিসে এই জন মিল্টন প্যারাডাইস লস এই সবগুলোতে তারা যেমন বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবীদেরকে আবাহন করেন তারপর তারা লেখা শুরু করেন এই সমস্ত ক্ষেত্রেগুলোয় তো সেক্ষেত্রেই এরকম বলছে কিন্তু এই যে একটা প্রথাটা এটা খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে গেল মানে তারা আর এই প্রথাটা ফলো করলো না তারা অর্থাৎ এখনকার দিনে বা তৎকালীন সমাজে বলা কথা বলা হচ্ছে তারা কিন্তু আর মহিলাদের যে আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট সেটা কিন্তু আর তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করলো না সেটাকে তারা মেনে নিল না তারা মনে করতে লাগলো যে মহিলাদের লেখার কোনো অধিকারই নেই তাদের রচনা শৈলীর ক্ষমতা অত্যন্ত নগণ্য এবং তাদের লেখালেখি করা উচিত নয় এটা নিয়ে তারা ভাবতে লাগলো তো এই জন্য প্রাচীন গ্রিকেদের মধ্যে থেকে এখানে একটা কন্ট্রাস্ট হয়ে গেল বৈপরীত্য হয়ে গেল তাদের প্রথাটা ভেঙে গেল এখানে তার যেমন বলছে সেটা উইক নট যেটা ঠুনকোটা যেটা ঠুনকো বাঁধন ছিল সেটা খুলে গেল এবার তিনি একটা কমেন্ট করছেন এখানে দ্য গ্রিক ডিড নট বাট প্লে দ্য ফুলস অ্যান্ড লাই আসলে এই গ্রিকেরা যারা আগে একজন দেবীদেরকে পূজা করত এই আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট সম্পন্ন দেবীদেরকে যারা তাদেরকে আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট দেয় কিন্তু এখ আসলে তারা কি করেছে দে ডিড নট নট এনো জিউ জিএসটি মানে নাথিং মানে গ্রিকেরা আর কিছুই করেনি বাট এখানে বাট কথাটা হচ্ছে অনলি হিসেবে ব্যবহার করেছে শুধুমাত্র তারা কি করেছে প্লেস দ্য ফুলস অ্যান্ড লাই বোকার মতো এবং মিথ্যে একটা খেলা খেলেছে আর কিছুই করেনি মানে আগে তারা যা কিছু করেছে সব কিছু বোকার মতো এবং মিথ্যে খেলা মানে এখানে এই পুরো প্যারাগ্রাফটার মধ্যে সম্পূর্ণ গ্রিকেদের বর্ণনা গ্রিক যারা আগে আগে পুরাকালে গ্রিকেরা যারা মহিলাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করত লেখালেখির গুণের জন্য কিন্তু এখন সমস্ত গ্রিকেরাও তারা কিন্তু আর অ্যাপ্রিসিয়েট করে না বরং মনে করে মহিলাদের পক্ষে হাতে পেন থাকে এবং তাদের নিয়ে পেন নিয়ে লেখালেখি করা সেটা মনেই উচিত নয় বরং তাদের হাতে সোঁচ নিয়ে সেলাই করা বেশি উল্লেখ বেশি দেখ মানানসই দেখায় এইটা তিনি এখন একটা দুটো জিনিসের মধ্যে কন্ট্রাস্ট দেখালেন বা বৈপরীত্য দেখালেন নেক্সট আসা যাক সাত নম্বর প্যারাগ্রাফে বলছে লেটস গ্রিক্স বি গ্রিক এখন গ্রিকেরা যেমন আছেন তাদেরকে তেমনই থাকতে দাও মানে গ্রিকেরা আগে যেমন ছিল বা এখন যেমন পরিবর্তন হয়েছে তারা মহিলাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করুক বা না করুক তাদের যে আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট সেটাকে তারা গুরুত্ব দিক বা না দিক যাই করুক অ্যান্ড ওম্যান হোয়াট দে আর আর মহিলারা যেমন তাদেরকে তেমন থাকতে দাও মানে মহিলাদের মধ্যে আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট আছে কি না নেই বা গ্রিক তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে কি না গ্রিকদের গ্রিকের গ্রিকেদের মতো থাকতে দাও আর মহিলাদের মধ্যে আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট যেমন আছে তাদেরকে সেটা নিয়ে তেমন থাকতে দাও মেন হ্যাভ প্রেসিডেন্সি অ্যান্ড স্টিল এক্সেলস এখানে তিনি সম্পূর্ণ কনফেস করছেন হেয়ার অ্যানিভার্সিট ব্যাড অ্যানিভার্সিট কনফেসেস দ্যাট মেন হ্যাভ প্রেসিডেন্সি ইন দ্য ফিল্ড অফ লিটারারি প্রোডাকশান ইন দ্য ফিল্ড অফ লিটারারি ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড স্টিল এক্সেল মানে তিনি বলতে চাইছেন পুরুষদের একটা প্রেসিডেন্সি আছে প্রেসিডেন্সি মিন্স 
প্রেসিডেন্সি মিন প্রায়োরিটি বা প্রাধান্য পুরুষদের একটা প্রাধান্য আছে একটা প্রায়োরিটি আছে কোথায় কোথায় প্রায়োরিটি আছে না ইন দ্য ফিল্ড অফ বা ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ লিটারারি প্রোডাকশান বা ইন দ্য ফিল্ড অফ লিটারারি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ লিটারারি কন্ট্রিবিউশান অর্থাৎ এই যে বিশাল বড় সাহিত্য জগৎ সেখানে পুরুষদের যে অবদান এবং তাদের যে পুরুষদের যে সমস্ত লেখালেখি রচনা শৈলী সেইগুলো সেক্ষেত্রে কিন্তু পুরুষেরাই মহিলাদের থেকে পুরুষেরাই প্রেসিডেন্সি মানে বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে অ্যান্ড স্টিল এক্সেলস এবং এখনও সেটা ধীরে ধীরে এক্সেল করছে মানে বৃদ্ধি পাচ্ছে তারা প্রাধান্য পায় এবং পাচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের প্রাধান্য ইন দ্য ফিল্ড অফ লিটারারি প্রোডাকশান তাহলে তিনি এটা স্বীকার করলেন হেয়ার অ্যানিভার্সারি কনফেসেস দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট মেন হ্যাভ প্রেসিডেন্সি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ লিটারারি প্রোডাকশান তারপর তিনি কি বলছেন ইট ইজ বাট আ ভেইন আনজাস্টলি টু ওয়েজ ওভার তাহলে তিনি যখন এটা স্বীকার করে নিলে তখন তিনি এটা বলছেন ইট ইজ বাস্ট এটা শুধুমাত্র বাট এখন ওয়ানলি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে এটা হবে শুধুমাত্র ভেইন ভেইন মিন্স ইউজলেস মানে ব্যর্থ বা কোনো কাজে আসবে না আনজাস্টলি আনজাস্টলি মিন্স হচ্ছে আনফেয়ার যেটা অন্যায্য হবে অন্যায় হবে টু ওয়েজ ওয়ার ওয়েজ ওয়ার মানে হচ্ছে যুদ্ধ ঘোষণা করা বা লড়াই করা তর্ক করা মানে পুরুষদের তিনি এখানে যেখানে স্বীকার করছেন যে পুরুষদের প্রাধান্য সাহিত্য জগতে তাদের অবদান এবং তাদের যে কীর্তি সেগুলো যেমন প্রাধান্য পাচ্ছে এবং তার প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে সেক্ষেত্রে পুরুষদের প্রাধান্যর সঙ্গে মহিলাদের প্রাধান্য বা তাদের অবদান নিয়ে একটা তর্কের দিকে গিয়ে যাওয়া বা লড়াই শুরু করা তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা এইগুলো সব কিন্তুই শুধুমাত্র ব্যর্থ প্রচেষ্টাই হবে না এটা অন্যায্য হবে অন্যায় হবে এগুলো করা উচিত হবে না এটা তিনি এখানে স্বীকার করছেন তিনি এটাও স্বীকার করছেন মেন ক্যান ডু বেস্ট পুরুষেরাই সব থেকে শ্রেষ্ঠ কাজ বা শ্রেষ্ঠ লেখালেখির কাজ করতে পারে ডু বেস্ট এখানে কথাটা বলা যেতে পারে এক্সেলেন্ট পারফরমেন্স কোথায় না মেন এখানে তিনি অ্যাপ্রিসিয়েট এখানে তিনি কনফেস করছেন অ্যানিভার্সিটি হেয়ার কনফেস ইস দ্যাট মেন ক্যান গিভ দেয়ার এক্সেলেন্ট পারফরমেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ লিটারারি প্রোডাকশান সাহিত্যের জগতে পুরুষ তাদের অসাধারণ কীর্তি দেখাতে দেখাতে পেরেছে দেখাচ্ছে অ্যান্ড ওম্যান নো ইট ওয়েল আর মহিলারাও এটা খুব ভালোভাবে জানেন মহিলাদেরকে এটা জানিয়ে দিতে হবে না মহিলারা খুব ভালোভাবেই জানেন যে পুরুষেরা সাহিত্যের জগতে কতটা উঁচুতে আছে বা কতটা বিখ্যাত তারা কতটা শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন দিতে পারছে কতটা অবদান রেখেছে তারা সাহিত্যের জগতে প্রেমিনেন্স ইন অল প্রেমিনেন্স কথার অর্থ হলো প্রধানতা বা যাকে বলে সুপ্রিম্যাসি বা আধিপত্য যাকে বাংলায় ভালো ভালো বলা যেতে পারে আধিপত্য বা প্রধানতা সুপ্রিম্যাসি আছে ইন অল ইন অল ইন দ্য সেন্স অফ ইন অল দ্য লিটারারি প্রোডাকশান মানে সাহিত্যের সব যে সমস্ত জায়গাগুলো আছে সেই সব জায়গাতে কিন্তু পুরুষের আধিপত্য সবার সবার উপরে বা পুরুষের আধিপত্য সব থেকে বেশি মহিলাদের থেকে কীরকম সাহিত্যে যেমন যেমন সাহিত্যের বিভিন্ন ভাগ যে ড্রামা নোভেল পোয়েট্রি ভার্স আর্টিকেল এই যে বিভিন্ন জায়গাগুলো আছে সাহিত্যের সব জায়গাতেই কিন্তু পুরুষদের আধিপত্য সব থেকে বেশি অ্যান্ড ইচ ইজ ইয়োর্স ইয়োর্স মিন্স দ্য মেন ফর মেন পুরুষদের মানে প্রত্যেকটি সাহিত্যের প্রত্যেকটি জায়গায় অর্থাৎ ড্রামা নোভেল পোয়েট্রি ভার্স আর্টিকেল সব প্রত্যেকটি জায়গায় এক একটি জায়গায় এবং প্রত্যেকটি জায়গায় পুরুষদের আধিপত্যই সব থেকে বেশি বা পুরুষদের আধিপত্যটাই লক্ষণীয় এটাই দেখা যায় সব জায়গায় পুরুষদের আধিপত্য আছে ইয়েট তিনি এখন তিনি সব কিছু মেনে নেওয়ার পর এরপর শেষ লাইনে তিনি বলছেন যে তোমাদের আধিপত্য থাকলেও ইয়েট গ্র্যান্ড সাম স্মল অ্যাকলনেজমেন্ট অফ আওয়ার্স তবুও তোমরা গ্র্যান্ড করো গ্র্যান্ড মিন্স প্রদান করা অফার করা পে করা তোমরা কিছুটা পরিমাণে প্রদান করো সাম স্মল অ্যাকনলেজমেন্ট কিছু বেশি কিছু নয় অল্প কিছু স্বীকারোক্তি অ্যাকনলেজমেন্ট মানে হচ্ছে অ্যাপ্রিসিয়েশান বা অ্যাপ্রুভাল কিছুটা পরিমাণে স্বীকার করো বা কিছুটা পরিমাণে সম্মান প্রদান করো অফ আওয়ার্স মানে আমাদের যে আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট আমরা যে রচনাগুলো লিখছি বা আমরা যে অবদানগুলো রাখছি যেটা ছোট হোক যেটা কম হোক তোমরা সে অল্প পরিমাণে কিন্তু স্বীকারোক্তি দাও বা অল্প পরিমাণে কিন্তু মেনে নাও যে আমাদেরও আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট আছে বেশি কিছু নয় তোমরাই বেস্ট কিন্তু আমরাও যে একদম ন নিচুতে নই সেটাও তোমরা মেনে নাও এখানে তিনি এটা একটা ক্লেম করলো তাদের দাবি করলো 
এবার দেখা যাক তখন কি বলছে অ্যান্ড ও ইয়ে হাই নেক্সট প্যারাগ্রাফ বলছে অ্যান্ড ও ইয়ে হাই ফুল ফ্লোন টুইলস দ্যাট শোর দ্য স্কাইজ অ্যান্ড নেভার উইথ ইউর প্রে অ্যান্ড এভার উইথ ইউর প্রে স্টিল ক্যাচ ইয়োর প্রেস ইফ এভার ইউ ডেইন দিস লোলি লাইনস ইয়োর আইজ গিভ থাইম অর পার্স লেট আই আক্স নো বেজ this mean this mean an unrefined ore of mine will make your glistening gold but more to shine তাহলে প্রথম থেকে কি বলছে যে অ্যান্ড ও ইয়ে হাই ফ্লোন কুইলস হাই ফ্লোন মানে উচ্চতায় অনেক বেশি উচ্চতায় ওড়ে এমন কুইল কুইল কথার অর্থ হলো পালক ফেদার যাকে বলি আমরা তো এই পালক যে অনেক উচ্চতায় ওড়ে পালক মানে এখানে হচ্ছে এটা অনেকগুলো সিম্বলাইজেস আছে এখানে অনেকগুলো ব্যাপার আছে সব বলছি পরে পরে দ্যাট শোর দ্য স্কাইস যেটা ভেসে বেড়ায় টু ফ্লোট শোর মানে হচ্ছে টু ফ্লোট বা ভেসে বেড়ানো দ্য স্কাইস আকাশে তাহলে অ্যান্ড ও ইয়ে হাই ফ্লোন কুইলস দ্যাট শোর দ্য স্কাই যে পালক আকাশের অনেক উচ্চতায় ভেসে বেড়ায় অ্যান্ড এভার উইথ ইউর প্রে স্টিল ক্যাচ ইউর প্রাইস এখানে একটা শিকারি পাখির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে বা শিকারি পাখির একটা সিম্বলাইজ আনা হচ্ছে সিম্বল মেটাফোর আনা হচ্ছে তো মানে আসলে একটা শিকারি পাখি যে সমস্ত যেমন কাইট হক বা ভালচার যে সমস্ত পাখি যারা শিকারি পাখি অনেক আকাশের উচ্চতায় ওড়ে অনেক পাওয়ারফুল বার্ড যারা যা এই সমস্ত পাখিগুলো আকাশের অনেক উচ্চতায় ওড়ে কিন্তু তা ওখানে তো তারা শিকার পাবে না তারা তাদের শিকারের জন্য মাটিতে ফিরে আসে বা অনেক নিচে নেমে আসে অ্যান্ড এভার উইথ ইউর প্রে এবং প্রত্যেকবার শিকার ধরার সাথে সাথে স্টিল ক্যাচ ইউর প্রাইস তোমরা তোমাদের যে প্রশংসা নিয়ে যাও তাহলে এখানে কুইলস এই ব্যাপারটা আসলে কলমের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে প্রাচীনকালের যে সমস্ত পেনগুলো ছিল কলমগুলো ছিল সেগুলো পালকের তৈরি কলম হতো তো সেই কলমগুলো গুলো নিয়ে লেখালেখি করা হচ্ছে কারা লেখালেখি করছেন যে সমস্ত বিখ্যাত বিখ্যাত পুরুষ লেখকেরা যাদের আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট অনেক বেশি শোর দ্য স্কাই মানে তারা বিভিন্ন যে বড় বড় বিষয়গুলো নিয়ে লেখালেখি করছে এবং অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর লেখালেখি তৈরিও করছে তো সেই জিনিসগুলোকে তারা বলছে হাই ফ্লোন কুইলস মানে সেই পেনগুলোকে নিয়ে লেখালেখি করা এবং ভালো হেভি একটা লিটারারি প্রোডাকশান দেওয়া এই ব্যাপারটাকে বলা হচ্ছে অ্যান্ড এভার এভার মানে অলওয়েজ এবং প্রত্যেকবার সর্বদা উইথ ইউর প্রে তোমরা তোমাদের শিকার ধরো অ্যান্ড স্টিল ইস অ্যান্ড স্টিল ক্যাচ ইউর প্রেইজ এবং তোমরা তোমাদের প্রশংসা নিয়ে যাও মানে লেখকেরা যারা পুরুষ লেখক যারা অনেক সুন্দর সুন্দর লেখালেখি করেন তারা সেই লেখালেখিগুলো কারা পড়ে সাধারণ মানুষেরা তাই জন্য তাদের শিকার হচ্ছে এখানে সাধারণ মানুষ কমন পিউপিল যারা তাদের লেখা পড়ছে এবং তাদের থেকে স্টিল ক্যাচ ইউর প্রেইজ তাদের থেকে তোমরা তোমাদের প্রশংসা নিয়ে যাও তোমরা হতে পারে তোমরা উঁচু অত্যন্ত উঁচু জায়গায় ভাসমান অবস্থায় থাকো কিন্তু তোমরা নিচে নেমে আসো তোমাদের এই কমন পিউপিলের কাছে তোমাদের থেকে তোমাদের যে প্রশংসা তো তারা তোমাদেরকে জ্ঞাপন করে সেই প্রশংসাগুলো তোমরা নিয়ে আবার ফিরে যাও ইফ এভার ইউর ডেইন দিস লোলি লাইনস ইউর আইস যদি কখনো যদি কখনো আমাদের এই লেখা লোলি লাইন্স আবার সেই ইমম্যাচিওর লাইন্স বা ইনফেরিয়র লাইন্স যে লাইনগুলো এখনও যথেষ্ট তোমাদের মতো ভালো হয়নি মানে আমাদের যে সমস্ত লেখাগুলো অ্যানিভার্সিটির তার নিজের লেখার কথা বলছে যেগুলো তার অন্যান্য পুরুষ লেখকদের মতো অতটা সুন্দর বা অতটা ভালো নয় এই লেখাগুলো যদি তোমাদের চোখে কখনো ভালো বলে মনে হয় ডেইন মিন্স অ্যাপ্রিসিয়েট বা অ্যাপ্রুভাল তোমরা যদি কখনো এই লেখাগুলো আমাদের লেখাগুলো পড়ে ইনফেরিয়র লাইনগুলো পড়ে তোমরা অ্যাপ্রুভ করো বা অ্যাপ্রিসিয়েট করো যে মনে হয় তোমাদের যে না এই যে লেখাগুলো আছে সত্যি ভালো গিফ থাইম অর প্রাসলে রেথ আই আক্স নো বেজ আমাকে আমাদেরকে অত্যন্ত 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 নিকৃষ্ট কিছু জিনিস যেগুলো রান্নায় ব্যবহার হয় থাইম বা পাসলে রেথ সেইগুলো দিও আই আক্স নো বেস আমি কোনো বেস চাইছি না আগেকার যে অলিম্পিকে হতো বা বিভিন্ন যে সমস্ত বড় বড় লিটারারি ফিগার থাকতো মানে যারা বিভিন্ন যারা নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে আগেকার দিনে এই যে বেস মানে দ্য লরেল অফ ব্রেস মানে একটা এক ধরনের পাতা দিয়ে সজ্জিত একটা মুকুট তাদেরকে দেওয়া হতো সেই ধরনের কোনো সুসজ্জিত সম্মানীয় মুকুট আমাদের চায় না যদি আমাদের লেখা তোমাদের পছন্দ হয় তাহলে কি থাইম অর পার্সলে এই থাইম অর পার্সলে হচ্ছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে ব্যবহার করা হয় এক ধরনের রান্নায় সুস্বাদু বা সুগন্ধ আনবার জন্য এক ধরনের ব্যবহৃত কিছু পাতা পাতা জাতীয় এই ধরনের যেগুলো দিও যেগুলো আমরা রান্নার কাজে ব্যবহার করি আমাদের সেই বহু অতি সম্মানীয় জিনিসগুলো যেগুলো অত্যন্ত গর্বিত একজন লেখকের পাওয়ার কথা সেগুলো তোমরা নিয়ে নিও কিন্তু যেগুলো অতি সামান্য জিনিস সেগুলো আমাদেরকে দিয়ে যদি আমার লেখা অত্যন্ত একবার তোমাদের কখনও পছন্দ হয় 
এখানে তিনি বলল অ্যাপ্রি এখানে তিনি একটা রিকোয়েস্ট করলো যে যদি কখনো পছন্দ হয় তাহলে এরকমটা করো দিস মিন অ্যান্ড আনরিফাইন ওর অফ মাইন্ড এই যে নগ মিন মানে সেই নেগ্লিজেবল বা নগণ্য অ্যান্ড আনরিফাইন্ড মানে আনপিওর মানে যেটা পরিশ্রুত নয় এখনও পরিশ্রুত হয়নি ওর মানে হচ্ছে আকরিক অফ মাইন আমার তাহলে এই যে নগণ্য এবং অপরিশ্রুত আকরিক আমার এই যে নগণ্য অপরিশ্রুত আকরিক মানে হচ্ছে মানে সে তো একটা তার মধ্যে একটা লিটারারি আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট আছে যেটা দিয়ে সে লিটারারি প্রোডাকশান করছে তো তার যে লেখা জিনিসগুলো সেগুলো হচ্ছে এক একটা আকরিকের মতো যে আকরিকগুলো খনি থেকে সবে ব্যবহার কর তোলা হয়েছে যেগুলো এখনও পরিশ্রুত করা হয়নি সেগুলো কি অত্যন্ত ভালো সুন্দর দেখতে লাগে না সেগুলো অত্যন্ত অপরিশ্রুত জায়গায় বা অত্যন্ত নগণ্য জিনিস দেখতে মনে হয় কিন্তু তারপর কি বলছেন উইল মেক কিন্তু আমার এই নগণ্য এবং অপরিশ্রুত আকরিকগুলোই উইল মেক ইউর গ্লিস্টারিং গোল্ড বার মোর টু সাইন তোমাদের ওই যে চকচকে বা অতি উজ্জ্বল সোনাকেও আরও বেশি করে চমকে দেবে বা আরও বেশি করে জল জল তার যে গ্লিস্টারিং মানে তার আরও যে চমক সেটা আরও বেশি বাড়িয়ে দেবে তার যে চমকটা আরও বেশি বাড়িয়ে দেবে মানে এখানে গোটা যে লিটারারি ওয়ার্ল্ড সেটাকে একটা সোনার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে এবং যে বড় বড় পুরুষ লেখকরা আছেন তাদের যে লিটারারি প্রোডাকশান সেগুলোকেও সোনার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে সেগুলো যেমন ধীরে ধীরে চমক করে দেয় বা চমক সৃষ্টি করে এই লিটারারি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে তখন তিনি বলছেন আমাদের এই যে ছোটোখাটো লেখা এই যেগুলো আকরিকের মতো যেগুলো এখনও পরিশ্রুত হয়নি সেগুলোও কিন্তু তোমাদের ওই সোনার দুনিয়াটাকে বা ওই যে জগৎটাকে লিটারারি ওয়ার্ল্ডটাকে আরও বেশি পরিমাণে চমক দিতে সাহায্য করবে কোনোভাবে সেটা কমিয়ে দেবে না চমকটা বরং সেটাকে চমক আরও বেশি পরিমাণে দিতে সাহায্য করবে এভাবে তিনি এভাবে তিনি এখানে শেষ করলেন সো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস টু সি মাই ভিডিও অ্যান্ড ইফ দিস ভিডিও ইজ রিমেন্স হেল্পফুল টু ইউ প্লিজ মেক আ কমেন্ট অ্যান্ড ড্রপ আ লাইক ইন দিস ভিডিও অ্যান্ড মেক সিওর ইউ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ফর মোর Uh, literary analysis and discussion i will hear for with more discussion about the text about the another other text and uh, thank you for watching my video once again and support me keep supporting so thank you bye bye let's take off